என் அன்பு சொந்தங்களே உயிர் உறவுகளே ஆன்ம சகோதர சகோதரிகளே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அடியன் பாஸ்கர சிவதாசனின் ஆசீர்வாதங்களும் வாழ்த்துக்களும் அன்பு சொந்தங்களே சில கால நேரம் கருதி வளல் பெருமான் வாழ்க்கை வரலாறு வெளியிடுவில் சில தாமதம் ஆகிவிட்டது நாம வளல் பெருமானுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல சிதம்பரத்துக்கு வந்த வல்ல பெருமான் ஜீட்சியர்களுடைய சில பொறுக்க முடியாத உபதிரத்தின் காரணமாக பொழுது போட்டா ஆறு ஏழு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எட்டு ஆயிடுச்சு நடை சாத்திடுவாங்க சிதம்பரத்துல அதுக்கு பிறகு அங்க உள்ள யாரும் கோயிலுக்குள்ள இருக்க கூடாது இதையெல்லாம் உணர்ந்து பெருமான் என்ன செய்யுதுன்னு திருச்சிக்கும் போதுதான் வடலூர் கருங்குழியை சேர்ந்த வெங்கடேச ரெட்டியார் அவர் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு அழைச்சிட்டு போறாருன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு வல்லல் பெருமானுக்காக வெங்கடேச பெருமான் வெங்கடேச ரெட்டியார் ஒரு தனி அறையை ஒதுக்கி தான் இருந்த வீட்டிலே அவருக்கென்று ஒரு தனி அறையை ஒதுக்கிறார் அந்த அறையை ஒதுக்கி அவருக்கு வாசம் செய்வதற்கான விஷயத்தை ஏற்பாடு கொடுக்க அங்கு வாசம் வசிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்க அவருக்கு தேவையானவற்றை ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறார் வல்லல் பெருமான் ஒரு அகல் விளக்கை கேட்கிறாரு அப்புறம் எண்ணெய் ஊட்டுவதற்காக ஒரு கலம் கலசம் ஒரு சின்ன கலம்னு சொல்லுவாங்க கலையும் சொல்லுவாங்க அதை ஆக்சுவலா சின்னதா இருக்கும் ஷட்டி பண மாதிரி சின்னதா இருக்கும் அந்த காலத்துல அப்படிதான் பயன்படுத்துறாங்க அந்த கலையத்துல எண்ணெயை ஊத்தி அந்த ரெட்டியாருடைய மனைவி ஏற்றி வைப்பாங்க இவர் அந்த கலையத்துக்கு எண்ணெயை ஊத்தி அன்று முழுதும் இரவு என்று பகல் என்று பாராமல் எண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி அந்த விளக்குக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டு கடும் தவத்தில் இருப்பார் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த கடும் தவத்தின் வாயிலாக அவருக்கு நிறைய அற்புதங்கள் செய்யக்கூடிய வல்லமை கிடைக்கிறது சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் மதங்களை பற்றி இருந்தேன் அவை ஒருபோதும் என்னை ஏற்றி வைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடின வல்லல பெருமான் நான் சமய மதங்களை சார்ந்து இருந்தே எனக்கு ஒன்னும் ஏறல இறைவன் அருள் எனக்கு கிட்டல என்னை இறைவன் ஒன்னும் செய்யல அப்போ வெளிப்படையாக பேசிய வல்லல் பெருமான் கருங்குவிலே வளர்ந்து தவம் செய்த பிறகு சொல்றார் இந்த தவத்தின் பயனாக நான் மதங்களை விட்டு ஏறினேன் அதாவது ஜாதி மதங்களை எல்லாம் விட்டேறி சமய மதங்களை கடந்து இறைவன் ஒருவனே அவன் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவன் என்ற நிலையை உணர்ந்து நான் தவம் செய்யும் போது எனக்கு சித்தாடல் கை கூடியதுன்னு பெருமான் சொல்றாங்க அந்த சமயத்தில் தான் பெருமான் அந்த அறையில் தனி அறையில் வச்சு தவம் செய்யும் போது பாலு ரெட்டியார் என்றவர் பெருமான பார்க்கறதுக்காக வரார் வெங்கடேச பெருமானுடைய வெங்கடேச ரெட்டியாருடைய சொந்தக்காரன் அவர் பார்க்க வந்தார் இப்படி ஒரு துறை இருக்காருமே பார்க்கணும் அவர் பார்த்த உடனே பெருமானுக்கு அவர் வெண்குசத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த பாலு ரெட்டியார் பெருமான் பார்த்தார் அவரை பார்த்து புன்முருள் பூத்தார் பாலு ரெட்டியாரையும் ஐயா இந்த மாதிரி நான் நோயினால் அவஸ்தப்படுறேன் சொல்லிட்டு சாஸ்திராங்கமாக அவரை பணிந்தார் வலை பெருமானும் அவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து அந்த குஷ்ட நோயில் இருந்து வெண் குஷ்டம் குஷ்டம் சொல்லுவாங்களே அந்த குஷ்ட நோயில் இருந்து அவரை பாதுகாத்து அந்த நோயை தீர்த்து வைக்கிறார் பிறகு பாலு ரெட்டியார் தன் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அதிசயமா நடந்தது இல்லையா இந்த விஷயம் உடனே சரியாயிட்டு எவ்வளவு ஆண்டுகள் இந்த நோய்க்காக பலமருந்து சாப்பிடும் சரியாகாம பெருமான் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ண உடனே சரியாச்சுன்னு அவர் அப்படியே அதிர்ந்து அதிர்ந்து தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கே நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னார் பெருமான் அதுக்கு நீங்க வைணவ குலத்தை அதாவது எல்லாம் அவங்க எல்லாம் விஷ்ணு வழிபடுறவங்க வெட்டியாறு நாயுடு தெரியும் உங்களுக்கு சிலர் விஷ்ணு வழிபட பரம்பரை வைணவ பரம்பரை சில பேர் இன்றைக்கும் அதெல்லாம் இருக்கு வைணவம் சைவம் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு மதங்கள் தான் நம்மை பிரித்து ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது உண்மையான கடவுளை காட்டாமல் அப்ப என்ன பண்றாரு அவரு இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் உங்க சொத்து அப்படி கொடுக்கணும் கோயிலுக்கு அழிச்சுங்க கோயிலுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சுமார் முப்பத்தி ஆறாவது வயதில் இருந்து நாற்பத்தாறு வயது வயதிலும் கருங்கோயிலே வாசம் பண்றார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் அவர் கருங்கோயில வாசம் பண்றார் அப்படி கருங்கோயில வசிக்கும் போதுதான் வடலூர்ல ஒரு தர்மசாலையை ஆரம்பிக்கிறார் வடலூர் மக்கள் எல்லாம் இவருடைய அற்புதத்தை கேள்விப்பட்டு இவருடைய அற்புதங்கள் செய்யக்கூடிய வல்லமை சித்தாடல் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு அவர் வராங்க நிறைய பேர் இவர் வந்து வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க அப்படி அந்த வந்த மக்கள் உங்களுக்கு என்ன இடம் எங்க இடத்துல இவ்வளவு இடம் ஃப்ரீயா இருக்கு அதுக்கு அப்ப அந்த காலத்துல வடலூருக்கு பார்வதிபுரம் பேர் இந்த பார்வதிபுரத்தை இடத்துல கிட்டத்தட்ட எண்பது காணி நிலத்தை வடலூர் மக்கள் மொத்தம் பேர் சேர்ந்து இனாமாக வள்ளல் பெருமானுக்கு தராங்க அப்படி கடுத்த உடனே அவர் எதுக்காக அவர் அந்த இடத்தை இடம் இருந்தா எனக்கு வசதி கிடைக்கும் நல்ல இந்த மாதிரி தர்மசாலை ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம் சொன்ன உடனே மக்கள் தராங்க இதுக்காக ஒரு தர்மசாலை அமைச்சர்னு ஒரு தடவை இவர் வடலூர்லேயே கடும் பஞ்சம் நிலவியது அவர் குளிக்க செல்லும் போது வழியிலே தோப்புக்கள் வழியாக செல்வாரு அதாவது நெல் வயல்கள் இருக்கக்கூடிய வயல்கள் வழியாக செல்வாங்க நெற்பை எல்லாம் தண்ணீர் இல்லாம காஞ்சி தலை குனிஞ்சி இருக்கும் இதை பார்த்து அவர் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வெற்றாரை கண்டு உளம் நடம்பினேன் கையை கூப்பி கை கட்டி நடக்க பயந்தேன் இப்படி எல்லாம் ஒரு பாடல் பாடிக்க இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் பாருங்க கையை கட்டி கையை வீசி நடக்கிறது பயந்து கையை கட்டியே நடந்தேன் சொல்லுவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதன்
எப்போதும் எந்த காலத்திலும் இன்று வரை வற்றாமல் கடியன் அடிக்கடி போவேன் நான் பார்த்திருக்கேன் அதாவது சித்திரை மாசம் கடுமையில் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் ஆடி மாசம் போல தண்ணி எல்லாம் கணத்துல காஞ்சி போயிருக்கும் எல்லா கணத்திலும் அங்க சுத்தி ஆனா அங்க மட்டும் அந்த நீரோடையில் மட்டும் தண்ணீர் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு நீரோடையை மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்காக உண்டாக்கிய பெருமான் வல்லால் பெருமான் பிற்பாடு அவர் இந்த கருவுகளை தங்கியிருக்கும் போது ஒரு தடவை ரெட்டியாரோட மனைவி அவரோட ரெட்டியாரோட வெளியூருக்கு செல்லும்படியான ஒரு நிலை உண்டாகுது அதனால அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கலையம் சொல்லுங்க எண்ணெய் விட்டு கலக்கூடிய மண்பானையிலான கலையம் இந்த கலையத்துல ஒரு அவங்க அடிக்கடி எண்ணெய் ரெகுலரா எப்பவுமே ஊத்தி வைக்கக்கூடிய கலையம் கொஞ்சம் விண்ணம் ஆயிடுச்சு மேல் பகுதி உடஞ்சி போச்சு அதனால கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி வச்சுட்டு ஏற்கனவே பயன்படுத்தி எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்தி வச்சிருக்காங்க புதுசா ஒரு கலையம் அந்த கலையம் உடஞ்சி போச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு புதுசா ஒரு கலையம் அப்ப என்ன மண்பானை புதுசா ஆனா முதல் முதல்ல தண்ணி ஊத்தி வைப்பாங்க அது ஒரு பழக்கம் அப்படி அந்த புது சிறிய கலையத்துல தண்ணீர் ஊத்தி அது ஒரு உதமா வச்சிருந்தாங்க வள்ளல் பெருமான் நாங்க எல்லாம் போயிட்ட பிறகு தவத்தில் இருந்து தன்னை எறியாமல அந்த புது களத்தில் இருக்க எண்ணெய் நினைச்சிட்டு அதை எடுத்து ஊத்திரா ஏன்னா பழைய கலசம் கொலைய உடஞ்சிருக்கு அதுல எண்ணெய் ஊத்திருமானு அதை பத்தி சிந்தனை பண்ணாம தனக்கு அருகாமையில் இருந்த புதிய களத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் இருந்த களையத்தை எடுத்து அந்த தண்ணீரை விளக்கல ஊத்துறார் ஊத்திட்டு பிறகு அது பிரகாசமா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்புறம் தான் கவனிக்கிறார் இது தண்ணீர் ஆச்சு அப்படின்றது களையத்தை பாரு தண்ணி இருக்கு அடடா நான் தண்ணீரை ஊத்திட்டு போன நினைக்கிறார் ஆனா விளக்கு அணையாம பிரகாசமா இருக்கு அதைத்தான் தன்னுடைய பாடல் கூட தண்ணீர் விளக்கரித்த தம்மை போல் மாந்தர்கதம் உன்னீர் சிவம் விளங்க ஓங்குவிக்கும் கண்மணியா நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளக்க தண்ணீரால எரிச்சு சொல்லிட்டு இவர் சொல்ற போதே இவருடைய நண்பருமான சிதம்பரம் ராமலிங்கம் சிதம்பரம் அதாவது சிதம்பரம் சாமிகள் இவர் நம்ம ராமலிங்க சாமிகள் சொல்றாரு மெய் விளக்கே அல்லால் வேறு விளக்கு இல்லை என்றார் மேலோர் நானும் பொய் விளக்கே விளக்கு இல்லா உட்பொங்கி வழிகின்றேன் ஓர் புதுமை அன்றோ செய்விக்கும் புகழுடைய சென்னை நகர் நண்பர்களை செப்பக்கேரீர் நெய் விளக்கே போன்று தண்ணீர் விளக்கும் எரிந்தது சன்னதியின் முன்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை மக்கள் தன்னுடைய அன்பர்களுக்கு சொல்ற மாதிரி ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கார் இதுதான் பிற்பாடு சிதம்பரம் சாமிகளோட பாடிக்கிறார் வள்ளல் பெருமானுடைய பெருமையை பாடிக்கிறார் தண்ணீர் விளக்கு தன்மை போல் மாந்தர்கள் தம் உன்னீர் சிவம் விளங்க ஓங்குவிக்கும் கண்மணியாம் நாங்கள் ராமலிங்க நல்லான் அருட்பாவை தொங்குமுறமானா தொழு தண்ணீர்ல விளக்கடிச்ச ராமலிங்க சுவாமி எழுதியிருக்க அருட்பா முறையை தெளிந்து நீங்க படிச்சுக்கிறேன் நீங்களும் சிவந்த ஜீவனை சிவமாக்கலாம் சொல்லிட்டு பாடியிருக்கார் இப்படி சித்தாடுகள் சேர்ந்த வள்ளல் பெருமான் அங்கிருந்து வடலூர் மக்கள் என்பது காணி நிலத்தை அழைக்க அந்த பசி பட்டினி காலத்திலே பஞ்ச காலத்திலே மக்களுக்காக கஞ்சி ஊத்தும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை செய்யறார் அதுதான் தர்மசாலை என்ற பேர ஒரு தர்மசாலை அமைக்கிறார் அங்கு எப்போதும் காலை மதியம் மாலை என்று மூன்று நேரமும் பசி என்று வருவோருக்கு ஒரு அணையா அடுப்பை ஏற்றி வைத்து எப்போதும் உணவை பரிமாறினார் யார் வந்தாலும் சாப்பாடு இல்லைன்னு போட வச்சார் இன்று வரைக்கும் அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பல ஆண்டுகள் இப்படி தொடர்ந்து எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நிலையை வள்ளல் பெருமான் இன்றும் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படி தர்மசாலையை தொடங்கிய வள்ளல் பெருமான் வருவோருக்கு எல்லோருக்கும் கஞ்சி சாதம் என்பதை தந்து அன்ன தர்மத்தை அன்ன விரயத்தை ஆதரவற்ற மற்றவர்கள் மட்டுமல்லாம பசின்னு வந்த எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணாரு கருங்கோயில் இருந்து அந்த தர்மசாலையே வசிக்கிறதுக்காக தர்மசாலை உள்ள ஒரு அறை இருக்கு அதுக்குள்ள வசிக்கிறதுக்காக அங்கேயே வந்து தங்கிடுறார் அப்படி தர்மசாலை உள்ளே தங்கி அன்ன தர்மத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு வேத பாடசாலையை அமைக்கிறார் இந்த வேத பாடசாலையை அமைத்திரும் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த வேத பாடசாலையில உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பெரியோன் கீழோன் அப்படி சில விஷயங்கள்லாம் பாகுபாடுலாம் நடந்தது பார்த்தார் இது நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த வேத பாடசாலையை நிறுத்திடுறார் அதற்கு பிறகு சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கிறார் கருவி விளக்கும் போது சன்மார்க்க சங்கம் ஆரம்பிக்கிறாரு பிற்பாடு அதை சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சு அதன் வாயிலாக புலால் மறுத்தல் சைவ உணவே சிறந்த உணவு அப்படின்றதும் புலால் உண்பவர்கள் புற இனத்தோர் என்பதும் சைவ நெறியில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே என்னுடைய இனத்தார் அதாவது அகை இனத்தார் என்றும் சைவம் அல்லாது கொலை புலை செய்து வாழ்வோர் அதாவது உயிரை கொண்டு அதன் மாமிசத்தை உண்பவர்கள் எல்லாம் புற இனத்தார் என்றும் வள்ளல் பெருமான் பேசுறாங்க இந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் வேட்டவளம் ஜமீன்தாரும் அவருக்கு மூணு மனைவிகள் தன்னுடைய மனைவிகளுக்கு அதிலே இரண்டு மனைவிகளும் ஒருத்தி இளைய வயது மனைவிக்கு பேய் பிடிச்சு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அதாவது துர் ஆவி பிடிச்சிருக்கு சொல்லுவாங்க பெரும் செல்வங்களை செலவழித்தும் சரியாகாத நிலையில பிரம்ம ராட்சசி பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சொல்ல வள்ளல் பெருமானை பார்ப்பதற்காக வடலூர் வரார் மேற்கொண்டு நாம் மீண்டும் தொடருவோம் அடுத்த பாகத்திலே வாழ்த்துக்கள் அன்பு சொந்தங்களே நீங்கள் அனைவரும் திரதேகமும் தீர்காயிலும் நீங்கா செல்வம் பெற்று